Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebetulan ya Saya baru beres ikut meeting Bersama para kontributor Dan manajer youtube Langsung dari Indonesia ya Dan beliau Ya dibilang sudah jadi pakar ya Nah disitu saya Hanya menyimak Dan saya mendapatkan Info penting ya Dan info ini sangat berguna Buat sahabat semua ya akan saya bagikan di sini tapi ini betul-betul harus disimak baik-baik ya karena saya mendapatkan tiga poin tiga poin ini yang saya akan bahas kali ini ya dan poin pertama apa sih bang nah poin pertama apabila sahabat semua itu ya channelnya mungkin terkena teguran ataupun melanggar pedoman komunitas YouTube di situ kita bisa melakukan pelatihan pelatihan itu nanti akan bisa menghilangkan channel kita itu tidak terkena teguran lagi ya Nah kalau kita masuk ke pusat bantuan YouTube di sini pun akan ada ya seperti ini ya dasar-dasar pedoman komunitas YouTube Nah nanti kita akan diarahkan untuk ikut pelatihan pelatihannya nanti kita bisa melihat di bagian email Ataupun ya bisa dibilang kita bisa masuk ke YouTube Studio dan akan ada tampilan pelanggaran atau peringatan ya. Di situ kita akan diarahkan ke tempat untuk kita ngikutin pelatihan. Di pelatihan tersebut nanti ya kita diarahkan disuruh ngapain, disuruh ngapain kita ikutin saja ya. Nah ini bagi sahabat semua kalau channelnya itu memang terkena teguran karena saya yakin ya. Channel yang terkena teguran itu tidak mungkin mereka itu ya dibilang sengaja untuk membuat kesalahan. Apalagi kalau mungkin channel kita itu masih baru ya, masih awam, belum tahu apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan oleh YouTube kan mereka itu tidak tahu. Jadi di saat mereka upload video yang mungkin video tersebut menurut si pemilik channel benar, tetapi kan kalau menurut YouTube salah sehingga channel kita terkena teguran nah kalau sahabat semua channelnya terkena teguran yang biasanya peringatan pertama mungkin ya kita dihukum selama 90 hari nah, setelah peringatan itu kita membuat kesalahan tentunya kita mendapatkan teguran pertama teguran pertama kita tidak bisa live streaming kita tidak bisa upload video kita tidak bisa membagikan postingan di komunitas dan tentunya kita tidak bisa menyeting video-video untuk dijadikan primer nah ingat itu kalau channel kita itu terkena teguran pertama ya sudah pasti selama channel kita terkena teguran itu kita seminggu tidak boleh upload video tidak bisa live streaming dan juga tidak bisa melakukan settingan untuk primer <tuh> tapi untuk saat ini YouTube mem memberikan kebijakan yang dibilang memperingan kita ya hukuman buat channel kita itu nanti kita bisa melakukan pelatihan dan di pelatihan tersebut nanti peringatan tersebut akan hilang secara otomatis kalau kita mengikuti pelatihan tersebut arahannya pokoknya nanti kita di saat mendapatkan email nanti di situ akan ada tulisan ikut pelatihan ya ingat ikut pelatihan di situ kita ikutin aja arahannya nah itu untuk poin yang pertama poin yang kedua jangan sampai kita itu mempunyai channel YouTube dan ternyata bagi sahabat semua kita tidak tahu nih kita ikut-ikutan menggunakan foto profil foto profilnya itu foto profil jadi ya bilang artis atau orang-orang yang memang terkenal sudah tenar di YouTube lalu kita menggunakan foto profil tersebut untuk memancing penonton untuk mengklik channel kita dan ingat nama channel juga jangan sampai kita menyamakan atau menyamarkan nama channel orang-orang atau nama channel-channel yang sudah besar kita gunakan nama channel tersebut ya berarti kita menirukan identitas ya itu tidak diperbolehkan ingat jangan sampai kita melakukan kesalahan sepele seperti itu ya apalagi kalau sahabat semua saat ini yang mungkin suka live streaming nih 
hati-hati di saat live streaming ya apabila kita menghadap siaran TV ataupun lagi siaran langsung di TV kita langsung melakukan live streaming itu jangan sampai dilakukan bahaya channel kita akan terkena dihapus oleh YouTube channel terkena teguran ya ingat itu pesan saya dan ini poin yang ketiga paling penting dan ini masih dirahasiakan ya ya semoga aja ini benar-benar terjadi saya pun merasa gembira kalau it, apa kebijakan yang ketiga ini mungkin sudah bisa diresmikan terkait syarat monetisasi yang 500 subscriber dan 3000 jam tayang untuk di Indonesia karena seperti yang kita ketahui persyaratan tersebut di negara lain sudah terbukti ada tapi untuk di Indonesia itu belum ada semoga saja di bu di tahun-tahun 2023 ini ya mungkin sampai akhir 2023 itu sudah bisa diberlakukan ini info yang mungkin info tersebut masih saya juga masih cari tahu ya tetapi saya mendapatkan info ya seperti itu semoga aja di tahun 2023 sampai akhir nanti ya itu sudah bisa diresmikan jadi 2024 itu kita bisa langsung mendaftar monetisasi kalau channel kita itu bisa mendapatkan 500 subscriber dan 3000 jam tayang YouTube ajukan nah tetapi kalau memang sahabat semua <tuh> ingin menjadi seorang konten kreator yang saya bahas tadi ya harus betul-betul disimak baik-baik jangan sampai setelah diadakan kebijakan terkait channel kita terkena teguran jadi kita tidak kena peringatan atau tidak terkena pelanggaran karena kita ikut pelatihan nah itu jangan sampai salah karena disitu pun nanti kita selama 90 hari kalau kita melakukan pelanggaran lagi ya itu pun akan diberlakukan lagi ya kalau channel kita melakukan kesalahan lagi andai kata dalam 90 hari ternyata masih berlaku nih peringatan channel kita itu meskipun kita sudah melakukan latihan nah tetap ya itu akan diberlakukan hukuman buat channel kita itu kalau kita melakukan pelanggaran lagi jadi sebagai konten kreator ya tetaplah kita itu waspada dan tetap berhati-hati mencari konten yang kontennya itu justru membuat channel kita aman membuat channel kita bisa cepat berkembang dan membuat channel kita itu bisa cepat mendapatkan syarat monetisasi dan bisa mendapatkan gaji secepatnya dari YouTube ya 100 dolar syarat pertama channel kita bisa mendapatkan gaji jadi ketiga poin penting ini saya jelaskan sekali lagi semoga bisa bermanfaat ya buat sahabat youtube sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menyimak video saya